കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാകുമ്പോൾ അതായത് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് സൈഡ്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളും അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ള കോണും തുല്യമാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എ സി ആൻഡ് ബി ഇ ആർ പാരല ലൈൻസ് ചിത്രത്തിൽ എ സിയും ബി ഇയും സമാന്തര വരകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എ സിയും ബി ഇയും പാരല ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ ഈക്വൽ വൈ ബി സിയും ഡി ഇയും തുല്യ നീളമാണോ എന്തുകൊണ്ട് അതായത് ബി സിയും ഡി ഇയും തുല്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ പാരല വൈ ബി സിയും ഡി ഇയും സമാന്തരമാണോ എന്തുകൊണ്ട് ബി സിയും ഡി ഇയും സമാന്തരമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രം നന്നായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയും അതുപോലെ ഡി ഇയും തുല്യമാണോ അതായത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളൊക്കെ തുല്യാവുക ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ട്രാങ്കിൾസ് എന്തായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആയത് തുല്യ ത്രികോണം ഈ രണ്ടെണ്ണം തുല്യാവുമ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടെണ്ണം തുല്യാവുക മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യാവുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടുണ്ടോ ആറും നാലും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആറും നാലും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ വശം തന്നിട്ടില്ല ഈ വശമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് തുല്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് 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 ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എസ് എ എസ് ആണ് എസ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് എ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോണ് നമുക്ക് നിർബന്ധം വരും അപ്പോൾ അത് ഏത് കോണാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കോണ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂചകം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എ സി ആൻഡ് ബി ഇ ആർ പാരല എന്താണ് എ സിയും ബി ഇയും സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരയും അതുപോലെ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരയും സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വരകൾ സമാന്തരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് കോണാണ് ഇവിടെ തുല്യമായിട്ട് മാറുക ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു തുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ സി ഇതാ ഒക്കെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ സി സമം ബി ഇ ഇത് ആൻസർ ആണ് എ സി അല്ലേ അതായത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുല്യമാണ് അതായത് വശം തുല്യം അടുത്തത് എന്താ എ ബി എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി അല്ലേ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ സൈഡ് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതും എ സി സമാന്തരമാണ് ബി ഇ എ സി പാരല ടു ബി ഇ ഫോർ ആയതിനാൽ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി കോൺ എ ഈക്വൽ ടു കോൺ ബി ഇപ്പോൾ എ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എസ് എ എസ് അല്ലേ എസ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ആയതിനാൽ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ എന്താ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ ആർ ഈക്വൽ തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഉത്തരം വളരെ വേഗത്തിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും തുല്യമാണ് എന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും എന്താണ് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയും ബാക്കിയുള്ളതോ എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എഴുതി രണ്ട് അല്ലേ സൈഡ് സൈഡ് എഴുതി പിന്നെ ഒരു ആംഗിളും എഴുതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ബി സി ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ബി സി ഈക്വൽ ടു മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഇതല്ലേ ബി സി ഈക്വൽ ടു
ഈ രണ്ട് കോണ് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സമാന്തരമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബി സിയും ഡി ഇയും സമാന്തരമാണെങ്കിൽ ഈ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കൂ ആറിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് ഇതും ആറിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എങ്ങനെ കോൺ എ ബി സി എ ബി സി ഈക്വൽ ടു കോൺ ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് ആയതിനാൽ ഈ രണ്ട് വരകൾ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഏത് രണ്ട് വരകൾ ഡി ഇ ആൻഡ് ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഡി ഇ ദർ ഫോർ ദ ലൈൻ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ ആർ പാരൽ ദ ലൈൻ ടി സി ആൻഡ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇ ആർ പാരല അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഈസ് എ ബി സി ഡി ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ എ പാരലോഗ്രാം വൈ ചിത്രത്തിലെ എ ബി സി ഡി ഒരു സാമാന്തരികമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയും എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തരികമാണെങ്കിൽ എ സിയും ഡി ബിയും തുല്യമായിരിക്കണം അതുപോലെ എ ഡിയും ബി സിയും തുല്യമായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരിക്കണം പാരലൽ ആയിരിക്കണം സമാന്തരമായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വരകൾ സമാന്തരമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വരകൾ സമാന്തരമാണ് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോണും ഈ കോണും എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്ന് പറയണം അതുപോലെ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് പറയണം ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കണം അതിൽ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി രണ്ട് വശവും ഉള്ളിലുള്ള കോണും വെച്ച് പറയണം അല്ലേ ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇതിലെ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ എ സി ഈക്വൾ ടു ഡി ബി ഒരു വശം സൈഡ് ഇനി ഇതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇതിലുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തുല്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതും സി എ ബി അല്ലേ സി എ ബി ഈക്വൾ ടു എ ബി ഡി മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ആംഗിളും കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കോമൺ സൈഡ് നമ്മൾ പറയും ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുത്താൽ അതിൽ എ ബി ഉണ്ട് ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുത്ത ത്രികോൺ എടുത്താലും അതിൽ എ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൾ ടു എ ബി കോമൺ പൊതുവശം എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എസ് എ എസ് കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് ത്രികോണങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണെന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് എഴുതുന്നു തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള തുല്യമായ കോണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് തുല്യമായ കോണുണ്ട് അല്ലേ തുല്യമായ കോണ് തുല്യമായ കോണിൻ്റെ എതിരെയുള്ള അപ്പോൾ ബി സിയും ഈ കോണിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് എ ഡിയും അപ്പോൾ അത് തുല്യമാണ് അടുത്തത് തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഇപ്പോൾ ബി സിയും എ ഡിയും തുല്യമായ അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേതാണ് വശങ്ങൾ ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ശരിയല്ലേ സിക്സിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാ ഈ കോണും സിക്സിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സിക്സിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ
സാമാന്തികമായിരിക്കും ദർ ഫോർ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം അതായത് സാമാന്തരിക അതിലടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി കമ്പ്യൂട്ട് ദ അതർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി അതായത് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സിയുടെ എ ബിയുടെ എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു ആണ് മദ്യബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നടുവിൽ നിന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ എം ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ എല്ലാ കോണുകളും കാണുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ എ ബി സിയുടെ എല്ലാ കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത് അൻപത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പതാണ് വരിക അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ആണല്ലോ അതൊന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അമ്പത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അമ്പത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ കോണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാൽപ്പത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഈ മൂന്ന് കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് വെറുതെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കോളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അൻപതിനോട് തുല്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് നാൽപ്പതിനോട് തുല്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് എന്താണെന്ന് പറയണം ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എ എം ഈക്വൾ ടു എം ബി അതായത് എ എമ്മും എം ബിയും തുല്യമാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യബിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് തുല്യമല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് അതായത് മദ്യബിന്ദു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് കിട്ടി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എസ് കിട്ടി പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ അൻപത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയ വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ എ എം സി അല്ലെങ്കിൽ സി എം എ സി എം എ ഈക്വൽ ടു സി എം ബി എന്ന് പറയാൻ തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആംഗിൾ കിട്ടി പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ് സി എം ഈക്വൽ ടു സി എം അതായത് പൊതുവായ വശം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കോമൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ ട്രാങ്കിൾ എ എം സിയും ട്രാങ്കിൾ എം ബിയും തുല്യമാണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് തുല്യമായ സൈഡ്സിൻ്റെ എതിരെയുള്ള തുല്യമായ സൈഡ്സിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തുല്യമായിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് എ എമ്മും എം ബിയും തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ എമ്മിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് എത്രയാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ എം ബിയുടെ എതിരെയുള്ള ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ വരുന്നത് എം സി ബി എന്ന് പറയും എം സി ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അടുത്തത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വ